Hoy vamos a caminar las calles del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula. Estamos en la comunidad de Las Torres, justamente en la frontera del barrio Planeta y Rivera Hernández. Aquí es un sector donde muy pocas personas entran, ya que esos dos sectores han estado en conflicto por muchos años. Hoy vamos a conocer los personajes, los niños, las historias de los emprendedores y personajes de ese sector. Y al final del día tengo una sorpresa para ustedes y todos los niños aquí de la comunidad. Nos acompañan hoy muchos niños de la comunidad. Shaylee es nuestra encargada hoy. ¿Y qué estamos comiendo hoy, Shaylee? Nieves. Nieves, ¿qué sabor es? Fresa. Qué rico, ¿ah? ¿eh? Usted es la dueña de la mototaxi, ¿no? ¿Cuánto cuesta la jalón? Nada, cuesta, es gratis. Gratis, dice, creo que valen 20 los jalones aquí en la mototaxi. Aquí hay una casa bien bonita. ¿Aquí venden comida? Sí. ¿Qué venden? Yo, yo, Ajá. Usted es el padre de sí, Chele, ¿sí? Soy el padre de Chele. ¿Qué estaba construyendo ahorita? Columnas mayas. ¿Para la casa aquí? Sí, para la casa. Ay, ay, ay. ¿Y los perros de aquí son amigables o son bravos? Amigables. Hola. Qué lindo. Son muy amigables los perros de aquí. Se ve que no hay mucho servicio de aguas negras aquí. Bueno, llegamos justamente a la frontera. Atrás de mí es otro sector. Infelizmente, las personas de aquí no pueden entrar allá. Y la gente de allá tampoco no pueden entrar acá. Ha sido así siempre. Esperamos que podamos cambiar la situación a través de las escuelas que estamos construyendo aquí en Honduras. Para que todos los niños puedan ir a visitar a sus amiguitos donde sea. Hoy nos acompaña Nina, una amiga japonesa youtuber. Nina está viajando a muchos países. Viene de Salvador a conocer Honduras. Honduras. En su primer día conmigo ya la traje aquí a, a San Pedro Sula. Nina, infelizmente aquí en Honduras Ajá. hay mucho conflicto de pandillas. Ajá. Hay territorios donde personas de un lugar no pueden cruzar la frontera para Ajá. ir al otro. Eso se llama frontera invisible. Información muy importante sí. porque si yo no sabía, si estoy sí. caminando aquí solita, me voy. Por eso es bueno, Nina, siempre sí. entrar con las personas sí. de la comunidad como guías porque ellos saben esas cosas. Ahorita me siento segura con muchas sí. personas. Cualquier cosa ya sabe pendiente por Nina, ¿verdad? Gracias. <risa> Mira cuántos perros hay aquí. Hola. Sí son bravos, sí son bravos, sí son bravos. Vamos a ver qué es esto aquí. Todavía está. Todavía está pequeño. Sí. ¿Cuánto vale el cono, señor? Quiero saber qué dice Nina de la screen de Honduras. Su primer helado hondureño. Lo vamos a ver qué dice del helado de Don Carlos. Muy rico. ¿Qué, qué sabor? Esta y el chocolate. Me voy a comer el chocolate ahora. Me gusta no. fresa más. Un aplauso, le gustó el ice cream de Honduras. Don Carlos, ¿cuántos kilómetros camina usted cada día? Por lo más camina unos 8 o 10 kilómetros. Mira la bicicleta, mi gente. Esto sí, no es nada fácil. Vamos a ver si Nina tiene las piernas para mover bien la bicicleta. ¡Helado! <risa> Dicen los niños que hay algo aquí. Hola, mira la planta que tiene. Esos son los famosos cactus, ¿verdad? Sí. ¿Puedo tocar uno? ¡Wow! Mira. ¡Qué pequeño! Toca eso, toca eso. No, Cuidado. Es, que tiene no. es venenoso. No. Ok, me voy, me voy, ya me voy. Si lo comes, sí, pero no lo va a comer, ¿verdad? En Honduras, ¿ustedes comen cactus? Eso es en México. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí. En México yo comí mucho. Com comí mucho eso, nopal. Sí. ¿Cuál es el churro preferido aquí de Rivera Hernández? Un taquerito. Taquerito, vaya, déme un, un taquerito. ¿Cuánto vale? Seis. Seis lempira. ¿Quién quiere explicar a Nina qué es esto? Es picante. ¿Bastante o poquito? Poquito. Poquito, poquito. Los se dice que es poquito picante. Yo no creo. Mira, rojito. Okay, el famoso rojito, taquerito rojito. de Honduras. La mía no me pica. Sabor de lemón. Limón. Sí, 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 sí. Ok, poquito picado. Primero es ácido, después pica. ¿sí? Me gusta mucho. Es rico, es rico. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Cuando ella entró en la escuela. Ella entró en la escuela y allá tú la ayudaste a, a mostrar la escuela. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste cuando Emily te ayudó a conocer la escuela? Yo también. ¿Cómo mira la cuestión de seguridad en San Pedro Sula? En realidad ha mejorado porque uh -huh. es muy importante lo que ustedes hacen por la educación de los niños. Recuerde que un niño sin oportunidades es un niño que va a estar en la calle siempre. Hay muchos niños con talento, lo que ocupamos es más proyección. ¿Es que el gobierno no entra en estos sectores o cómo es? Sí entran, algunas veces es más que todo el decir que Rivera Hernández es peligroso. Sí. Sí. Hay sectores que uno sabe que... No es así por así, pero si usted anda haciendo algo bueno, usted va a entrar. Aquí estamos, Ofelia, en un lugar con este problema. Pero, ¿han ido mejorando la situación donde se puede caminar más o siempre lo mismo? 
la verdad es lo mismo. Allí es el tope y allí no pasa sí. uno. Okay. Eh, voy a tener una calceta, mira. Está golpeado. Ay, pobrecito. Acá está la casa de él. Ah, es el amigo de Charlie. ¿Sí? Me da permiso de usar la hamaca. Buena hamaca tiene, ¿eh? Vamos a ver qué dice Nina de la maca de Honduras. Ahí está. Ahora sí. No comieron mucha paliada hoy, ¿verdad? No. Va, solo una, va. Solo una, va. Ay. En Japón usan las macas. Oh. No, no. Nadie, nadie. No existe. No existe la hamaca en Japón, nos ha confirmado Nina. La casa de Japón no es tan grande, entonces no hay, no hay mucho espacio. Nada. Bueno, vivimos aquí en el lujo de Honduras, donde hay mucho espacio y hamacas en toda la casa. Los niños nos llevan para otra calle. Aquí vive la familia de Chile. Chile, mira. Sí, son valientes aquí. ¿Usted es la abuela de Chile? Sí, yo sí. Sí, gran niña. Wow, qué linda la casa. ¿Qué es eso? Una zona que se hace con ¿Sí? ¿Podemos entrar a ver? ¿Quién vive aquí? ¿Cuántas personas, abuela? Está un hijo y usted, ¿sí? Mira, mi gente, la abuela sabe del mejor arroz, arroz progreso, ¿verdad? El arroz es preferido de Honduras. Abuela, ¿puede mostrarnos qué estaba cocinando para el almuerzo? Ahorita nada, son los frijolitos de ahí. ¿Sí? Vamos a ver. La abuela dice que estaba cocinando ricos frijoles aquí de San Pedro Sula. ¿Café? Ca ah, ¿Café con frijoles? Ah, es que la, esa, las sanpedranas es eh, muy adicto al café, hasta eh, almuerzan con café. ¿No lo malo es este pico de aquí? En Progreso no, en San Pedro Sula para almuerzo café. Abuela, ¿eso es para qué, abuela? Hacer ticucos. ¿Usted hace ticucos aquí? Para Nina, que no sabe qué es este cuco, ¿puedes explicarle a ella qué es tico condreño? Es una cosita, como una bolita. Es como está... un tamal, pero de frijoles adentro. Con usted viene con café adentro también. <risa> Hay un conejo, ¿a dónde? Aquí en esta caja. Oh, oh my god, qué lindo. Qué lindo. Pero, ¿Puedo tocar? Sí. Ja. Pero ja. sí es grande. ¿Este para mascote o comer? Mascota. Mascota. No es almuerzo de mañana, ¿verdad? No. no. Ay. Mira, mira. Tortugas hondureñas. Un montón de tortugas. En Japón nosotros tomamos sangre de tortugas. Ah, ¿en serio? Ajá. Para hacer más linda. ¿Muerden o...? No muerde. Si sí muerde, pero. Si sí muerde. ¡Wow! ¡Qué grande! Ah. ¿El va a pica? Sí, sí. Cuidado, cuidado. Cuidado, ching. ¡Ay, mira, mira! ¡Tiene miedo! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Se acabó la bola! Ok, ok, disculpe, ya lo, de, ya lo dejamos. Qué interesante los ojos. O sea, el mamá era hondureña y papá gringo. La verdad, no sé, mire quién es ahí, me lo regalaron. Limonada. Limonada. Ay, qué rico, muchas gracias. Estamos en la casa de Ofelia, pegado a la casa de la abuela. Esto es qué es verdad? Mano robot. Mano robot tiene, para hacer uñas. Para eso tiene uñas. Usted es estilista, hace uñas, ¿sí? De verdad, yo quiero mis uñas. Ah, <risa> se me diga y yo estoy. ¿Cuánto cobra para eso? 350, 350. 400, dependiendo de sí. la decoración. Ofelia, esa camisa que tiene puesta usted, coreana, esto. Siempre me han gustado las personas chinas, no sé, las películas, todo eso. Mira un instrumento aquí en la casa de Chaili. ¿Puedes tocar eso? Vamos a ver si Nina sabe. ¿Qué tiene adentro aquí, Chele? Voy a abrirla. Una aquí. ¿Sí? Me cuenta la palabra de Dios. ¿Cuántos años ha tenido esa copia de la Biblia? El pelo tiene como unos dos años. ¿Dos años? Sí, se ve que lo ha leído muchas veces por las manchas, sí. Muy excelente, sí. Don Domingo, cuéntame de la comunidad de las Torres. ¿Es nueva la colonia o ya lleva mucho tiempo? Ya lleva mucho tiempo. Ya es una colonia que ya prácticamente estamos pasando a un proceso de... ¿Tuvieron como una, una municipalidad? Ya como le quedan tus años con pagarte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como una notificación, mejor dicho. Una notificación. Sí. Chaylin, ¿qué tenemos aquí? Naranjas y lichas. Bueno, vamos a probar una de cada cosa. Esos son mangos verdes. Bueno, vamos a preparar una. ¡Wow! Doble licha, mira. Esto. La derecha, corazón. Corazón ah. peludo. <risa> Mucho chile, Nina. Chile, sí. Chile. Ah. Es muy picante o un poquito picante. Un poquito, un poquito. Ah. Nos ha asegurado que solo es poquito que pica. Y tal aquí más. Bueno. Me encanta. En Japón. 
¿Cómo se come el mango? Mango verde, eso nunca existe. Solo mango maduro come en Japón. Sí, pero mango maduro tampoco existe. Muy en Japón. caro, ¿verdad? 10 dólares cada uno. 10 dólares por un mango. Cada uno, cada Son 250 en la empira por un mango en Japón. Aquí si va para el mercado, ¿cuánto cuesta un mango entero? 7 pesos. 7 pesos en Japón, 250. Estamos con Jensi, quien me cuenta que la señora que está vendiendo la fruta es la mamá de ella. Jensi, ¿cómo se siente sabiendo que su mamá se sacrifica tanto para ti y tu familia? Yo le ayudo a vender. Salgo yo con una pana y le ayudo a vender mangos, naranjas y... ¿Algo mensaje a su mami? La quiero mucho y gracias. Excelente. Hey, ¡Se fue Nina! La comunidad tiene algo preparado. Vamos a ver qué nos tiene. ¡Wow! ¡Chimpuriana arigato! ¡Hey! hey ¡Puro japonesa! Se prepararon baleadas, pero hay uno que no tiene lácteos. Vamos a ver cuál es. Baleadas aquí de la Rivera Hernández. Vamos a probarla. Bien suavecito. Así son de suave siempre la balea aquí. ¿Sí? <risa> Mira, ¿cómo le parece la balea de Honduras? Es increíble, me encanta. Especialmente es muy gorda. Muy gorda la, la tortilla. Dice que parece como la mochi de Japón. Un amigo me acaba de obsequiar. Estas son tajadas. Tajadas de plátano. ¿Hecho aquí? Hecho aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué dice Nina. Tajadas de plátano. Esta es mi primera vez para comer este tipo de tajadas. Es muy rico. Muy rico. ¿Ustedes comen con chile o sin chile? Con chile, sí, con chile. Normalmente. Estamos en la escuela aquí de las torres Ahí está Yadira, mi gran amiga Quien me trajo a esta comunidad hace unos meses atrás Estábamos comiendo y cocinando pizzas Aquí les dejo el link para ese video Y justamente algunos clientes eran los niños de acá Entonces junto con ellos venimos a conocer Y supe de la situación de ellos El edificio atrás de mí Es una escuela para más de 150 niños de esta colonia Pero no está en condición adecuada Más bien el edificio es una clínica Que no han podido abrir porque está operando como una escuela es un espacio prestado así que los niños por muchos años no han tenido su propia escuela muchos de ellos tienen que caminar de Rivera Hernández a cruzar la frontera caminar calle de tierra hasta la planeta para estudiar allá ya sabe los riesgos en esa trayectoria hay otros niños que si todas esas escuelas están llenas tienen que cruzar la carretera para ir hasta Jerusalén otra colonia pero una carretera de cuántos carriles son cuatro carriles verdad Sí, muy peligroso, entonces está en una situación muy difícil aquí. ¿Cuántos niños son víctimas intentando cruzar las carreteras aquí en Honduras? Se ve mucho esto, porque hay pocos puentes peatonales. Aquí de hecho no hay. ¿Has visto situaciones donde los niños son atropellados, accidentes? No solo, no solo niños, también personas adultas. Mm. Eh. Esta comunidad pues ha venido tocando puertas a lo que es la alcaldía de Lima, a lo que es la alcaldía de San Pedro. No ha podido obtener ayuda como esto, entonces ellos lo que optaron fue que entre toda la comunidad reunieron dinero para poder solicitar apoyo a la escuela. Escuela Mirta Torres de Mejía y poder solicitar docente para que ellos vinieran a poder dar clases así como está aquí. Estamos adentro de la escuela. La maestra de aquí, de Japón. Hola. Hola, 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 hola. Estamos aquí en la clase de japonés. Gracias. Arigato. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Arigato. Hey. Nina, ¿quiere escribir su nombre en japonés para ellos? Así se lo escribe en español. Vamos a ver ahora en, en japonés. En japonés yo tengo otro nombre, Natsumi. Entonces... Aquí estamos en una situación donde las paredes son hechas de playwood. Vamos a ir a conocer las otras aulas. Esto es el kinder, sí. ¿sí? De aquí se puede escuchar mucho los ruidos del otro grado. Sí. Porque no tiene una pared que separa. Una maestra le da clases a tres grados. Tres grados, un, un maestro. ¿Cómo hace eso? La maestra de primero le da a primero, segundo y a tercero. En la mañana le da a un grado, de las nueve y media en adelante le da a, 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 al grado más grande. La que lleva cuarto grado le da cuarto, quinto y sexto grado. Un niño me acaba de dar un fresco. Esto es volt, pero eso es energizante. Es el uh, energizante preferido aquí de San Pedro Sula. Sí, el bol, la racto, la MP. Vamos a probarla. Wow. Tiene sabor de medicina. Cuarto, quinto y sexto grado. Cuarto, quinto y sexto. Sí. Todos ellos aquí. Ajá. Mira, mi gente. Atrás de mí, una gran bandera de Honduras. Donde viven muchas niñas y niños como Chirley. 
que mira todo el arte que ellos hacen. Y que... nuestros padres nos ayudan. ¿Algún saludo a su mamá y papá? Saludos papá. ¿Por qué pasó eso? Conforme el tiempo se ha ido. Ya está vieja la, la edificio, ya está viejo. Está complicada la situación, 150 niños. Digo que esa aula es muy pequeña, ¿verdad? Muy reducido. Es demasiado. Pequeño. Mira cómo están los pupitres bien pegados a cada uno. Aquí no hay espacio. Mira, aquí un hoyo donde peligroso entra un pie entero. Doña Feria, yo miro que el estante está totalmente vacío. ¿Dónde están los libros? No tenemos libros. Aquí las maestras cuando trabajan se basan al teléfono. Bajando información. Sí. La escuela quiere que este estante sea la biblioteca de ellos, pero infelizmente no tiene ningún libro. ¿Cómo se siente de eso, Nina? Mis padres siempre me dijo que es muy importante para leer el libro. Entonces me siento muy complicado que niños no tienen oportunidad para ver los libros. ¿Cómo cuántos libros quisiera que esté aquí? ¿Cómo Yo voy a leer conmigo. Un Yo millón de libros. Ellos tienen ganas para leer, pero no hay libros. Es como... Muy triste. Muy triste. Está muy triste, Nina, porque ella sabe que los niños quieren leer, pero no tienen ningún libro. Mi mami, de lo que nosotros teníamos, de la antigua escuela, se lo dio a la profe para, que, para los otros. La profe no tenía ni un cuaderno, entonces ustedes ayudaban a la profe con un cuaderno. Te felicito por su gran corazón, ¿sí? ¿Quieres ser doctora para ayudar a la gente? También? ¿Quieres ser doctora para ayudar a la gente? Cuando Nina está viejita, le cambia los pañales, ¿verdad? Sí. Eh, ahorita dice Shirley que nos quiere llevar al lugar más importante para ella. Vamos a ver dónde es. Vamos a entrar a la iglesia de la comunidad. ¿Cómo se llama la iglesia aquí? Chapa. Es una iglesia evangélica. Evangélica. Sí. Vamos a conocer. Wow. Aquí pasa cuántas veces a la semana, Shirley. Domingo, lunes, martes, a veces los miércoles, cuando tienen culto para niños. ¿Quién hizo eso? La pastora. La pastora lo hizo. ¿Qué tenemos aquí? La batería, ¿Sí? el piano y la guitarra. ¿Usted sabe tocar eso? El piano un poco más. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, Emily dice que sabe. Ah, necesitamos que conectarlo. Aquí. No sirve, eso no enciende. Ahorita nosotros estamos haciendo actividades para poder comprarlos. Eso sí funciona. Sí, funcionan ¿sí? por momentos, pero hay momentos que fallan. No? Oh, 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 oh. Ahora sí, vamos a ver. No es Enciende pero no, no escucha Es una situación crítica aquí en la iglesia Los instrumentos son demasiado viejos No funciona Y los amigos le muestran un árbol aquí, mira Y el hondureño Qué picante, muy picante ¿Así? Poquito, ¿sí? ¿Ah? Sí, 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 Mira qué interesante, aquí venden baleadas todos los días, de 6 a 11 en la mañana y en la noche también. Qué rico. Oh my god, es muy picante. ¿Cómo se eso? Pero no. Los niños con qué edad. Aquí en Honduras, las personas para cocinar compran chimbo de gas. ¿Cuánto cuesta un chimbo de gas? ¿Cuánto tiempo dura un chimbo de gas? Un mes tiene que durar. Don Julio, ¿puede explicar a mi amiga de Japón cómo funciona esto? Eh, mire, tenemos el sistema viejo. ¿Qué es eso? Es con sapo. Sapo. Este es el sistema industrial. ¿Nuevo? Sí. Es diferente. Sí, diferente. Este es, este es el sistema industrial, es de rosca. Con esto, agua caliente. Sí, correcto. Caliente, tú cualquier cosa. Sí. Muy sí. interesante, porque en Japón yo nunca vi esto. ¿En Japón qué usa, Nina? Electricidad. Mi solamente electricidad, no gas. Aquí en Honduras es, es gas. Entonces, como todos los casas, ellos usan esto y claro. cada mes ustedes van. Correcto, cada mes uno le habla, uno va a cambiar el sistema. Gracias. Gracias. Un amigo le acaba de dar una ciruela a María a... Ciruela estrella a ah, Nina. ¿Nunca lo, lo ha probado? No, ¿cómo se puede comer? Es bien dulcito, ¿cómo se lo come? Aquí hay otra, ¿sí? Gracias. Así se lo come, así se lo come. Ah, ok. Muy ácida. Ácida, de verdad. Rico. Muy ácida. Muy ácida. Eso no hay en Japón. No, no, no. yo nunca vi esto de verdad. Pero salsita. Ciruela con salsa. Vamos a ver qué dice Nina. Mejor con salsa. Dale. Porque yo no puedo. Se le da un hueso. ¡Ey! 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 ¡Arriba Japón! Aquí miro que está asando carne. ¿Qué tipo de carne tenemos aquí? Carne de ovejo. Carne de ovejo para celebrar el día de hoy. Qué rico. ¿Cómo aquí ahora está lista? Ya está. Ya está. ¡Wow! 
Ay, en serio, gracias. Y esto es naranja agria. Ay, qué rico. Mira, mi gente, ovejo con jugo de naranja agria. Vamos a ver qué tal la sensación. Wow. Muy diferente a la carne de rey. ¿eh? Tú trajiste la naranja agria para nosotros. <risa> muchas gracias. ¿Su nombre? Austin de Gerardo. Austin, déme un abrazo. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, Austin. Muchas gracias. Muy rico. Quiero ovejo también, los perros. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo así, no? Nico. ¿Qué trajiste ahí? Licha y naranja. No hay licha en Japón, ¿por qué no? ¿Cómo le parece, nena? Aquí en Honduras pone pimienta y chile en la naranja. ¿Es ¿Para ti te gusta o muy raro? Estoy acostumbrada que esto ponga chile para todos. ¿eh? <risa> ¿Le gusta? Sí, me gusta chile también, pero me gusta más natural, pienso yo. ¿En Japón cómo come la naranja? Solamente como así. Así, normal. Mi mami le gusta hacer jugo con naranja. Un saludo a la mamá de nena. La comunidad nos ha preparado un almuerzo. Esto es ovejo, Nina. Un gran pedazo. Me está muy bien. Muy rico, dice. Nunca he comido así con un hueso entero. Comen los pequeños menos pichingos de Dragon Ball, se lo comen así. De verdad. Es como estar viendo a Goku comiendo. Ah, qué jugoso ese naranja. Mm, me siento como un lobo así. Nina viene viajando de Salvador. ¿Cómo compara la tortilla de Honduras y El Salvador? Es más delgada, más delgada. Y más grande me siento. Aquí están todos los niños de la comunidad comprando sus nieves. ¿Qué sabor es lo que más prefieren los niños de aquí, Chely? Uva. Uva. Uva es el, el sabor preferido. Bye, muchas gracias. Bye. Vamos a probar el famoso nieve aquí de San Pedro Sula. La le a bueno. Uva con tamarindo. El lado es rico. Estamos en la carretera entre la Lima y San Pedro Sula. Aquí está la colonia Las Torres y La Planeta. Aquí en este lado, colonia Jerusalén. Ahí están los niños. Todos los días muchos niños de Las Torres tienen que cruzar esta carretera de cuatro carriles. Shailin, ¿cómo se siente sabiendo que muchos niños tienen que cruzar con tanto peligro aquí? Muy mal, porque se ha ido, algo le puede pasar. Para poder entender bien la situación de los niños como Chailin, vamos a intentar a cruzar la carretera. Nina y la mamá de Chailin me va a ayudar para ver cómo es. ¿sí? La cantidad de carros que vienen es increíble. Y ahora no es hora pique, puede imaginar a las 7, 8 de la mañana o a las 4 de la tarde. Eso es doble, triple de cantidad de carros. Va. Mira a la gente, mira corriendo el señor, mira, arriesgando la vida. Espérate, ¿eh? Ah. Dios mío, logramos, pero por eso está bien, verdad, Chele. Vamos a intentar a cruzar de nuevo, sí. Logramos cruzar, pero teniendo ahí antes dos o tres personas interceptando y parando el tráfico. Puede imaginar sin ayuda cómo sería eso de complicado. Pudiste ver cómo es para los niños tener que cruzar la carretera porque no tiene escuela en su colonia, tiene que ir a la escuela allá. ¿Cómo te sientes sabiendo ese peligro de los niños? Cosas muy malas pueden pasar. ¿Niño aquí? Sí, hasta en Japón puede suceder esas cosas sí. con la carretera buena sí, que sí, tienen. Sí, sí. Puede imaginar aquí. Esto es muy peligroso. Yo tengo mucho preocupado para los niños. Esta ¿Cómo se siente por Chailin? Oh my God, yo no puedo dejar su mano, yo estaba haciendo mucho fuerte. Chailin, sabiendo que Nina te tenía su mano, ¿te sentiste bien ahí? Sí. Pero nunca, nunca ella puede hacer eso. Sola esto. Sola, nunca, es muy peligroso. Dos veces al día tienen que hacer eso, todos los días ellos. Aquí estamos con niñas de 5 a... 8 años. Ya está en una edad de la escuela donde tiene que comenzar a aprender a cruzar carreteras solas. Para mí es una locura. ¿Cómo se siente tener que cruzar esa carretera? Miedo. Bastante miedo. Nina está muy triste porque aprendió de la situación. ¿Cree que usted puede dar un abrazo a Nina, sí? Ah, ella pregunta por qué no hay semáforos. Tenemos uno, pero está bien retirado. Muy retirado. Está retirado. Debe de tener uno en cada 
cada cruce. Ahora llegamos al parque de Rivera Hernández. Estamos en el corazón del sector. ¿Qué dicen? ¿Vamos a jugar un poco? ¡Sí! ¿Eh? Bueno, vamos a llevar a Nina al parque, vámonos. Don Domingo, cuéntanos del parque aquí. Sí, este parque pues ha sido una construcción muy exitosa. De repente hay hasta wifi aquí en el parque. Para... ¿Hay wifi gratis? Sí, claro. Sí. Se ha construido que para recreación, para aquí vienen los niños divertidos. Sí, vienen... Antes los niños y jóvenes no tenían dónde irse a recrear, por eso sí. había tantos problemas que... de pandillas. La verdad que sí, pero ahora gracias a Dios me recuerdo a mí que está el sector de la Rivera Hernández. Como aquí donde hay diferentes sectores, muchos niños no pueden ir de un lugar a otro. ¿Por qué? Por cuestión de pandillas. Pero aquí al parque todos pueden venir. Ah. Todos los niños de Honduras pueden estar aquí tranquilos para jugar. Esto para que es muy sí, bonito. Muy bonito, sí. Vamos a ir a, a ver los niños. ¿Cómo se juega esto? ¿Así? ¿Así como es? ¿Así? Mira, así. Así. Ahora va Nina a subir aquí. Gila. Ay, cuidado la cabeza. Es para Nina, no para Ok, vamos a ver si Nina puede bajar acá. Con cuidado que no se caiga encima Nina. Oh my God, esto es muy difícil, ¿no? Hey. Hey. Esto no hay esto en Japón. No, ¿por qué no hay, no hay en Japón? ¿Por qué? Siempre no es esto, siempre la química y no. Lo hacen de madera en Japón. En Japón los columpios lo hacen de madera. Ah, no doblan, sí, de hule. Oh my God. Oh my God. Va, vamos, vamos. Cuidado, va. Vamos, nena. Vamos, nena. Vamos, nena. Vamos, nena. Vamos, nena. Varones contra hembras, chicas, vénganse aquí, ve. Ponga la mano aquí, ok, chicas. Hoy vamos a jugar contra los varones, va. Okay. Pero vamos a jugar como la selección de Honduras o la selección de Japón, sí, con todo el corazón. Tenemos la ayuda de Nina, así que vamos a ganar, sí. Uno, dos, tres, Honduras. El bar, el bar, vamos a ver el bar, chicos, vamos a ver el bar. Miramos el bar y era entró por el lado. Dos o no, vamos perdiendo. Me quejo mucho, ¿vale? tienen más gente. Está calentado el, el partido, puro mundial, 4 a 4. Gol de oro.
aunque Honduras no clasificó y aunque Japón quedó eliminado, hoy un gran partido entre todos aquí de Rivera Hernández. Felicidades a las chicas. Vamos a comprar fruta. Después de una jugada es mejor en vez de fresco y churro, la mejor es la fruta, ¿verdad? Sí. Una un banana por niño, aquí, ¿sí? Aquí hay 20. Aquí hay 20, vaya. Usted ayúdame a repartir uno por niño, ¿sí? ¿Cómo es la sensación? Banano de Honduras, muy rico. En Japón, ¿cuánto cuesta banano? Como 4 5 bananos serían 2 dólares. 2 dólares. 50 lempiras por 4 bananos. Banano es el más barato, pero está en Japón. Por ejemplo, melón. Más caro. Más caro. Melón es como 50. 50. 50 dólares. Un melón. Un melón. Estamos hablando de por un buen melón vale mil lempiras en Japón, ya que Japón no es su tierra tan fértil, tiene que importar muchas frutas de otros países. Sí. Cuénteme cómo fue la jugada de Nina hoy, cómo jugó ella. Muy bien. Muy bien. <risa> ¿Cómo fue la sensación de jugar fútbol en Honduras? Me gusta porque los niños están muy amables sí. si ellos no tienen pena. Nina, aquí ah. Sandía de Honduras. Gracias. Vamos a ver. Semilla, se, la semilla no se la coma. ¿No se come la semilla? No. ¿En Japón come la semilla o no? ¿Se come sí, la semilla? Sí. Tenemos eh, en Kashuka, pero no, es muy caro en eso. En Japón el, la sandía es cuadrado, ¿sabías? Sí, es muy caro, más caro que mero. Muy rico. ¿Cómo se siente el sabor de sandía después de una gran victoria? Muy rico. Muy rico, va. ¿Cómo se siente, varón, después de perder la sandía? Amargo. Nina viene de Japón a conocer Honduras. Ella tiene que conocer el famoso pollo chuco, ¿verdad? Aquí de Honduras. Vamos a buscar pollo chuco. Ok, vamos a buscar pollo chuco. Ok, parece que ya encontramos que rápido a la esquina. Vamos a esperar para el famoso pollo chico para que Nina lo prueba. Pero ella pregunta, aquí se ven muchos niños, pero ¿dónde están los padres? Pues vamos a preguntar, ¿cómo es la situación para los niños? ¿Puede estar afuera de la casa jugando sin mamá y papá? No importa. ¿Hasta qué hora puede? Es muy interesante para mí sí. porque cuando yo tenía como 8 o 9, cuando yo fui a ver, siempre. Yo... Con mamá, madre o padre, sí. Madre o padre. Sí, sí, puede explicarle a Nina qué es lo que tenemos aquí. Pollo frito, con tajada, chimol y de pollo. Primero que tiene que probar, la tajada o el pollo. Pollo, Ok, primero pollo. Y tiene que dar grande. Mordida grande. Grande. Eso. Caliente, caliente, dice. Oh my god. Es muy rico. rico. Vamos a probar la famosa tajada de Honduras. Muy bien, muy bueno, muy bueno. ¡Aplausos! Doña Ondina, ¿cuántos años lleva haciendo ese famoso pollo? 30. 30 años. Nina viene desde Japón, de muy lejos, para probar el famoso pollo chuco de aquí de Honduras. ¿Cómo se siente que una japonesa le encantó la comida a usted? Un orgullo. Muchas gracias, doña Ondina, ¿sí? Gracias. Gracias. Bien rico. Este pollo y este salsa es increíble. Nina le dio el resto de la comida a los niños. Muchos niños de aquí dijeron de que no habían comido nada, sin desayuno, sin almuerzo. Es la situación de muchos niños aquí. Hay muchos niños que no tienen comida en la casa ahorita. No tienen tanto comida. Porque son pobres. Hay que compartir por eso. Sí. Un bonito día. Aquí pasamos con los niños. Los niños deben de estar en la escuela o jugando en cualquier parte del mundo. Pero sucede un problema, Nina. Aquí en el sector de Rivera Hernández, a partir de esta semana, hay un toque de queda. Los niños no pueden estar afuera de sus casas, nadie. Porque Rivera Hernández se había recuperado la paz. Pero parece que está volviendo otra vez ah. la violencia. Yo creo que la única manera que podemos ayudar a esos niños y las familias aquí es con buenas escuelas, oportunidades para los niños y jóvenes. Yo quiero decir que muchas gracias para usted y los niños y sus mamás para esta oportunidad. Especialmente ellos no tienen libros, ellos necesitan la cartera. cartera. En esta situación es muy difícil para enfocar esta vida es. y yo se preocupa mucho. ¿Tú crees que ella puede ser doctora? Sí. Se puede, pero para que hacer esta día mucho, ella necesita una, una escuela muy bueno Nina ya se va para Japón y un poco, ¿qué es lo que más desea para el futuro de, de Nina? Que la pase muy bien, que ella siga ayudando a más personas. Gracias. Gran amistad entre el pueblo catracho y de Japón. Ahorita vamos a volver a la colonia Las Torres porque mi fundación, junto con la ayuda de cada uno de ustedes, vamos a arrancar con un proyecto muy importante para que los niños y niñas como Cherling puedan tener una excelente educación. ¡Vamos!
Sean ustedes bienvenidos a su nueva casa, la Colonia de las Torres, para que lo pudieran echar la mano con las necesidades que tiene lo que es la colonia. ¿va? Quiero agradecer a esta persona que a través de ella llegó Jujiyama aquí a la Colonia de las Torres. Hoy arrancamos con ese importante proyecto. Fue por una pizza de ella. Necesitamos muchos voluntarios de la comunidad para que venga a trabajar, para que esa escuela sea construida en el menor tiempo posible. Hoy vamos a arrancar con la construcción de una nueva escuela aquí en Rivera Hernández para todos los niños del sector. Aquí estamos con Shirley. ¿Lista? 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. ¡Ay! Mira la cinta. De una cinta muy importante. Bueno, ahora vamos a dar este piocha a Nina. A ver qué dice los brazos de ella. Quita, Nina. Ok, sí. estoy muy profesional para hacer esto. Pero con fuerza. Este lado. Ya tiene que tener fuerza, ya comió su baleada. Ahí está. No, me siento mejor aquí, ¿no? Pero no hace nada de ese lado. Vamos a tardar 10 años para construir esta escuela, sí. Ya terminó. <risa> bueno, estamos con los niños trabajando muy duro. ¿Cómo se sienten los brazos ahorita? Ay, muy rojo. Ya, muy rojo. Vamos a verla. Christopher, ya sabe, va. Pronto, una escuela, ¿sí? La mano, ¿está bien? Sí. ¿Ya le duele ya? Sí, ya cansada. ¿Y usted? Sí. Ya está cansando los niños, pero está trabajando muy bien. Aquí estamos con las madres de familia. ¿Cómo se siente en este gran día que vamos a construir la escuela ya? Yo me siento feliz porque realmente mi, mi hija no va a ir a, a arriesgar su vida a otro lado. Todo ese tráfico que se pone en la mañana. Entonces, yo me siento realmente feliz. Aquí hay muchas alumnas. Yo creo que hay más hembras que varones aquí en la colonia. ¿Verdad que hay más niñas que varones? Sí. Aquí estamos con dos abuelas de la comunidad. ¿Tienen nietos o nietas que sí. Sí, aquí están? Charlie. ¿Cómo se siente que ya van a tener una escuela ellas? Siento bien. Felices de la vida porque ya ellos no van a tener que caminar hasta sí, largo. Wow. ¿Eh, ¿Ustedes son hermanas o...? No, amigas. ¿Amigas? ¿Cuántos años de amistad? Ya tenemos ya, ya, ya que lo metimos acá. Grandes personajes, amistades, muchos años vamos aquí a con en San Pedro. También, sí, vamos a envejecernos juntos aquí en Honduras. Don Santos, ¿por qué trabaja tan duro hoy? Sí, me siento muy alegre que vamos a tener una escuela aquí en la colonia de Las Torres, algo que se los hacía algo difícil, pero no imposible. Llegó la hija de Don Santos. ¿Cuál es el sueño que tiene para su hija Gabriela? Esforzarme para que ella saque su primaria, su secundaria y si Dios quiere y me da la escuela, pues que así adelante para que tenga un mejor futuro y sea alguien más importante para la colonia. Gabriela, cuando está grande, ¿qué quiere ser? Licenciada. Licenciada, excelente. Aquí estamos con la pequeña Emily de 6 años y ya trabajando muy duro. Mira tanto que ya ha excavado para la escuela. Emily, cuando tú estés grande, ¿qué quiere ser? Doctora. Doctora. Si yo me enfermo, usted me cura. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cuál es el mejor equipo de Honduras? Motagua. Motagua. ¿Pero por qué tienes una camisa de Olimpia entonces, señor? Y los dos equipos. Los dos equipos, voy a, vaya. Aquí estamos con Jonathan. ¿En qué grado está, Jonathan? Tercer grado. Tercer grado. Y cuando ya esté grande, ¿qué quiere ser? Policía. Policía. Sí. Así ve. Sí, eso es sudor, eso es paso, ¿sabes? Aquí estamos con la profe Italia. Italia, ¿qué grado da clase? Cuarto, quinto y sexto. De un solo, ¿verdad? Le toca. Sí. Muy duro. Pero gracias por su ayuda. ¿Cuánto tiempo gestionando para un proyecto como de esto? Desde que yo recuerdo, yo trabajé aquí el 2019. Cuatro años gestionando. Sí. Sí. Aquí estamos con Shirley. Es un nombre muy popular aquí en, la, en San Pedro Sula, ¿verdad? Shirley, ¿en qué grado está? En sexto. ¿Y cuando tú estés grande, qué quieres ser? Una doctora. Una doctora. Excelente. Aquí va a llenar de doctores y doctoras aquí en las torres. Jessica. Yo te miro bien motivado hoy. ¿Qué te conmueve tanto el día de hoy? Ah, pues me alegra ver que los niños ya tenían una escuela. ¿Tiene algún hijo aquí? Tengo dos. ¿Cuál es el sueño que tiene para los hijos de usted? Pues mirarlos graduados. Aquí estamos con Don Fabián. Ella es su... Es mi niña. Sí. ¿Es su niña? Es hija mía. ¿Cuál es el sueño que tiene para su hija? Ver a mi hija graduada. Una carrera más o menos que sea útil para el pueblo hondureño. Por eso le miro trabajando tan duro. Sí, así Todo es, para sí. las niñas como ella. Así es. Aquí estamos con mi pequeño amigo. ¿Cuántos años tiene usted? 18. 18 años. Tiene la mitad de los años míos. Y mira, vamos a ver cómo va este sector de la construcción Me encuentro con Don Marco, nuestro maestro de obra de todas las construcciones ¿Cómo mira la tierra de aquí? Es fácil para, sí, 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 para, fácil excavar. para excavar ¿Cuál es el trabajo que vamos a intentar lograr en la primera semana aquí? Vamos a hacer la excavación y 
hacer la zapata corrida, fundida, armando el hierro y pegar unos bloques también. Gran trabajo en ese sol. La verdad que aquí... La fuerza del sol es. Siempre nos enfrentamos a estos desafíos, pero lo hacemos con todo cariño. Gracias, Marco. Sí. Vamos por mil escuelas, mi gente. Mil escuelas. Entonces, Jonah, aquí que ustedes cavaron, ¿qué tiene que hacer ella con la arena aquí? Entonces, ¿cómo así, no? Sí. sí. Para acá. Para acá. Eso, muy bien. ¿Cómo construcción? Es mi primera vez. Primer, primera vez haciendo construcción. Ajá. Nunca ha usado una pala, dice Nina. ¿Cómo le mira la técnica de, de 0 a 10? ¿Cuántos puntos? Un 8. Un 8. ¡Ocho! Está cansada ya, está cansada ya. No, Marco, Nina, la japonesa, pregunta, ¿para qué sirve el sanjo aquí? Para hacer el cimiento de, de la escuela. Es el soporte de toda la estructura. Marco, ¿esa tierra para qué sirve aquí? ¿Por qué aquí? Esta tierra sirve de relleno. Okay. Después lo compactamos para que el piso quede muy fuerte. Ok, entonces vamos a tratar. Ok, bien, ya voy a hacer un reto. Samuel contra Ching. Vamos a ver quién termina primero aquí. Ah, Samuel, listo. Déjame pues. <risa> ¿Cuántos minutos ya? Falta. Dos minutos. El premio va ahorita por aquí. Ah, se cansó Samuel. Se cansó Samuel. Se cansó Samuel. Ya que Samuel. Mi respeto a todos los padres de familia y los albañiles quienes se van a tocar muy duro por varias semanas y meses bajo sol, agua, todo tipo de clima para terminar esa escuela lo más pronto posible para los niños como Shirley. Hoy inauguramos este proyecto en Rivera Hernández, nuestra primera escuela en la ciudad de San Pedro Sula, de las mil escuelas que queremos construir. El camino es largo, todavía tenemos que recaudar los fondos necesarios para terminar este proyecto. Si ustedes quieren ayudarnos, les dejo el link en la descripción. Si no puede, no hay problema. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y ¡Sayonara!